అండి వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పైథాన్ వర్సెస్ జావా చూడండి పైథాన్ పైథాన్ వర్సెస్ జావా సో చాలా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో మనకి ఈ డిఫరెన్స్ అయితే అడుగుతారండి అసలు పైథాన్ ఏం చేస్తుంది అసలు జావా ఏం చేస్తుంది రెండింటి పంట డిఫరెన్స్ ఏంటనేది చాలా అడుగుతారు ఓకేనా రెండు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్సే ఓకేనా రెండు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్సే కానీ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఉంటుందంటే మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ మీకు జనరల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత డిఫరెన్స్ కూడా ఇంకొక స్లైడ్ ఉంది ఆ స్లైడ్లో ఇంకా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ పైతాన రాస్తాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి జావా అని రాస్తాను చూడండి ఫస్ట్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే మీరు ఇక్కడ ఓకే లార్జ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయండి ఓకేనా లార్జ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ లైబ్రరీస్ అనేది ఉండవు అంత ఎక్కువ ఉండవు అంటే కంపు అంటే పైతాంతో పోల్చుకున్నంత ఇక్కడ ఉండవు ఓకే లైక్ తక్కువ ఉంటాయి సో ఏంది ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ మీకు జేడికే ఉంటుంది జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ అని ఒకటి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అట్లాంటి జావా డెవలప్మెంట్ కిట్ అలాంటివి ఏమి ఉండవు ఓకేనా మనకి ఏదైనా పై లైక్ ప్యాకేజ్ కానీ లేకపోతే లైబ్రరీ కానీ ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ పిప్ అని యూస్ చేసుకొని ఏం చేస్తామంటే నీట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాల్సి అంటే జేడికి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే జేడికిలో ఏముంటాయి మాత్రం యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట సో మేజర్ డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఇది ఓకే లైబ్రరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పైతాన్ అనేది ఊప్స్ అనేది ఫుల్లీగా సపోర్ట్ చేస్తుంది కానీ జావా అనేది మనకి ఫుల్లీగా సపోర్ట్ చేయదు ఇక్కడ మనకి మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ ఇనెరిటెన్స్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు అనమాట మల్టిపుల్ ఇనెరిటెన్స్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసి మనం దాన్ని సాటిస్ఫై చేస్తాం అనమాట సో ఇది మేజర్ అనుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా మీరు చూసినట్టయితే పైతాన్లో కోడ్ అనేది మనకి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీ కోడ్ ఉంటుంది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అదే మీరు ఇక్కడ జావాలోకి వచ్చినట్లయితే మీకు లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్గా ఉంటుంది అంత అంటే అంత నీట్గా దీని అంత నీట్గా అయితే అర్థం కాదు ఓకేనా అండ్ ఇంకోటంటే ఇదేంటంటే నార్మల్గా చూసినట్లయితే ఈజీ టు ఈజీ టు లెర్న్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఇది డిఫికల్ట్ అనమాట ఇది డిఫికల్ట్ ఓకేనా సో ఇట్లా మెయిన్గా ఇవి చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా మీకు డెప్త్గా చెప్పాలంటే నేను ఇక్కడ నా దగ్గర ఒక స్లైడ్ ఉంది ఆ స్లైడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి స్లైడ్ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ మీరు నీట్గా చూసినట్లయితే అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూడండి ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఫండమెంటల్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనమాట పైథాన్ పైథాన్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చి జావా ఇది చూడండి ఇది జావా సంబంధించింది ఇది జావా ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనకు పైథాన్ సంబంధించింది పైథాన్ సంబంధించింది ఓకే సో ఏమంటున్నానంటే ఇట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఫండమెంటల్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనమాట ఓకే ఇది అండ్ ఇది వచ్చేసరికి ఏంటంటే ద పైథాన్ హ్యాస్ మోర్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మీకు అందరు కూడా తెలుసు పైథాన్ అనేది ఏంటి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అదేవిధంగా స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అదేవిధంగా మీరు చూసినట్లయితే ఇంటరాక్టివ్ లాంగ్వేజ్ అలాగే జనరల్ పర్పస్ లాంగ్వేజ్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే జావా ఈజ్ అ స్టాటిస్టికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మేకింగ్ ఇట్ ఫాస్టర్ స్టాటిస్టికలీ టైప్డ్ అంటే ఏం లేదు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఇంట్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అని తీసుకుంటారు అంటే ఇది ఏమవుతుంది సెమీ కోల్ అనేస్తే స్టెటిటికలీ టైప్ తీసుకుంటుంది అంటే డేటా టైప్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ కానీ పైథాన్లో ఏం చేస్తాం చూడండి పైథాన్ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఈజ్ మ్యా ఈజ్ మాన్యువల్లీ టైప్డ్ మేక్స్ ఇట్ స్లోవర్ సో ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ సెమీ కోల్ ఉండదు అండ్ డేటా టైప్ ఉండదు సో ఇది మాన్యువల్ టైప్ దీని ఏమంటారు అంటే డైనమిక్ డైనమిక్ టైప్ అంటాం ఓకే డైనమిక్ టైప్ అంటాం ఓకే అట్లా సో ఇంకా మీరు చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ జావా ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథన్ ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ విత్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట ఓకేనా రెండు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఇది ఏంటంటే స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఓకేనా జావా లెగసీ సిస్టమ్స్ ఆర్ టిపికలీ లార్జర్ అండ్ న్యూమరస్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ అ లెస్ లెగసీ ప్రాబ్లమ్ మేకింగ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ ది ఆర్గనైజేషన్ టు కాపీ అండ్ పేస్ట్ అనమాట ఓకేనా లెగసీ అని ఇది మనకి తక్కువగా ఉంటుంది ఇది అండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా చూడండి కోడ్ పరంగా వచ్చినట్లయితే మనం కోడ్ పరంగా వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే లార
ఓకే హాయ్ సింపుల్ ఒకటే లైన్లో మీరు అవుట్పుట్ తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట అర్థమవుతుంది అందరికీ ఒకటే లైన్లో మీరు అవుట్పుట్ తెచ్చుకోవచ్చు అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఒక్క నిమిషం సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఇది క్లీన్ చేసుకుందాం ఓకే సో అంటే మీరు జావాలో ఒక ఫైవ్ లైన్స్ రాసే అవుట్పుట్ అనేది మీరు పైతాన్లో ఓన్లీ ఒక లైన్లో మాత్రం రాస్తున్నారు అని మాత్రం చెప్పాను ఇక్కడ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏమి ఉంచండి డేటాబేస్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి నార్మల్గా ఏదైనా డేటాని స్టోర్ చేయడం కదా సో ఆ డేటాని స్టోర్ చేసిన దాన్ని ఎట్లా రిట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎట్లా రిస్టోర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీరు డేటాబేస్ ఉందా ఇది మనకు డేటాబేస్ సంబంధించింది ఒక ఇది మనకు డేటాబేస్ సంబంధించింది సో ఈ డేటాబేస్ సంబంధించిన దాంట్లో జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఈజ్ పాపులర్ అండ్ వైల్డ్ యూజ్డ్ టు కనెక్ట్ అనమాట మీరు ఇక్కడ ఏది యూజ్ చేస్తారంటే డేటాబేస్ కనెక్ట్ చేయడం కోసం జేడీ ఓకే జేడీ బీసీ యూజ్ చేస్తారు అంటే మన ఒక డేటాబేస్ని మన ఒక డేటాబేస్ని ఒక డేటాబేస్ని పైతాన్ కోడ్తో పైతాన్ కోడ్తో కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకు మధ్యలో ఏముంటుందంటే జేడీ జేడీ బీసీ ఉంటుంది ఓకే జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ఓకేనా పైతాన్ కూడా చూడండి పైతాన్ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఏముంది మనకి పైతాన్స్ యాక్సెస్ లేయర్స్ ఆర్ వీకర్ దెన్ జావా అనమాట సో మీకు డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అనేది జావా అనేది బాగా ఉంటుంది అండ్ ఇది వీకర్ ఉంటుంది దీనిలో కూడా మనకి ఏముంటుంది అంటే పీడీ బీసీ ఉంటుంది పైతాన్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అనే ఉంటుంది ఇది కూడా సో దీనికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ యూస్ చేసుకొని లైబ్రరీస్ యూస్ చేసుకొని మనం కనెక్ట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సర్చ్ రిజల్ట్ వచ్చినట్టయితే లెస్ గ్రోత్ దెన్ పైతాన్ దెర్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ గ్రోత్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ పైతాన్ సో చూసినట్లయితే సర్చ్ రిజల్ట్ వచ్చినట్టయితే పైతానే మనకి ఎక్కువ ఉంది అండ్ సింటాక్స్ పరంగా చూసినట్లయితే కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది సింటాక్స్ ఇందాకనే చూపించాను అండ్ పైతాన్ వచ్చేసరికి ఈజర్ ఉంటుంది సింటాక్స్ ఓకేనా ప్రాక్టికల్ ఎజాలిటీ చూసినట్లయితే జావా బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్టాటికలీ టైప్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈజ్ పాపులర్ ఫర్ మొబైల్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ మొబైల్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే ఇది పాపులర్ అండ్ మీరు ఒకవేళ ఇది చూసినట్లయితే ఒకవేళ ఇది చూసినట్లయితే చూడండి పైతాన్ వన్ ఆఫ్ ద అదర్ ఇన్ ఇస్ పాపులర్ దట్ హ్యాస్ ఏదంటే మనకు చూసినట్లయితే ఎంఎల్ కానీ ఏఐ కానీ డేటా సైన్స్ కానీ ఇది పాపులర్ పైతాన్ అనేది ఎంఎల్ కానీ ఏఐ కానీ డేటా సైన్స్ పాపులర్ అదే ఇదైతే ఏంది మొబైల్ అండ్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్ పాపులర్ ఓకే ప్రొడక్టివిటీ చూసినట్లయితే డ్యూ టు ద లార్జర్ అండ్ కాంప్లెక్స్ కోడింగ్ దెన్ పైతాన్ ప్రొడక్టివిటీ ఇస్ లెస్ సో ఇది కోడింగ్ అనేది మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రొడక్టివిటీ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే ఈజీ టు యూజీ టు యూజ్ ఏది ఈజీ టు యూజ్ అంటే డ్యూ టు ద డ్యూ టు లార్జర్ అండ్ కాంప్లెక్స్ కోడింగ్ దెన్ పైతాన్ ప్రొడక్టివిటీ ఇస్ లెస్ సో ఇక్కడ మీకు ఇది ఇది ప్రొడక్టివిటీ ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ సింప్లిసిటీ ఉంటుంది షార్టర్ ఉంటుంది ఓకే అండి రీడబులిటీ వచ్చేసరికైతే ఇది కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది రీడబులిటీ అనేది లెస్ ఉంటుంది ఇది రీడబులిటీ అనేది మోర్ ఉంటుంది అనమాట సో బేసిక్గా మీరు ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే అట్లీస్ట్ దీనిలో ఫైవ్ పాయింట్స్ మీరు చెప్పడానికి ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్ ఫైవ్ పాయింట్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తే ఇంటర్వ్యూలో అయితే ష్యూర్గా అడుగుతారు వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పైతాన్ అండ్ జావా షూర్గా అడుగుతారు ఓకేనా సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మీరు ఇంకా ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగితే జావా వర్సెస్ పైతాన్ అని అడిగితే పైతాన్ వర్సెస్ జావా అడిగితే మీరు ఇంకా ఎట్లాంటి డిఫరెన్స్ చెప్తారు కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి వీటితో పాటు ఇంకా కొత్త పాయింట్స్ ఏమైనా యాడ్ అవుతే ఇంటర్వ్యూ అయితే ఈజీ అవుతుంది ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్